欢迎来到明星新闻 M K N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：诺森眼镜向肖战道歉，还没到期就加入迪丽热巴，合适吗？肖战，迪丽热巴粉丝又撕起来了。上一次还是 Rosie and Lee， 最近迪丽热巴和肖战两家因为代言的重合，引发了好多撕战。之前两家一点撕战的意思都没有。到底是从什么时候呢？其实之前有一次有点苗头，黄景瑜迪丽热巴，那就是有一段时间，黄景瑜和迪丽热巴传绯闻那个时候，有人扒出肖战粉丝去追肖战的时候，去剧组的时候，拍到了一些迪丽热巴和黄景瑜的绯闻，但是传播的概率很小，也就不了了之。最近撕的严重，还是因为代言人的事情，迪丽热巴接替肖战代言 ，Rosie and Lee 和肖战的代言合约到期。没有续约的打算，而且双方也很和平，没有出现说不喜欢代言人，代言人不喜欢品牌方的说法，非常和平分手。热巴接下这个代言后，双方粉丝还没有大范围撕，但是总会有人拿来做比较。肖战作为男顶流，说实话，当时这个品牌是通过肖战打出宣传推广，当时肖战还带着品牌创下多个记录。直播的时候，肖战出现，令多少粉丝尖叫。肖战代言期间，订单量也是非常多的。后来热巴接下代言后，热巴作为女顶流，所以许多人就把销量和顶流捆绑在一起，将两人进行对比，从而双方粉丝就开始撕战了。最严重的一次还是这次的莫森眼镜的事情，肖战粉丝和迪丽热巴粉丝因为莫森眼镜代言撕起来了，就是品牌方皮下有问题，说好的宣布新的女代言人预热时间，结果又临时改了，不告诉巴粉。跑到 DY 群甩锅八粉，说是八粉在元旦节之前就发布了预热消息，实际上是一点四发的。然后好说要道歉，就在 DY 建群道歉，结果呢又不见别属性，就让人进群，群里什么牛马都有，本来都在骂皮下，突然不知道谁骂了校战，所以两家就撕起来了。这次都触发了品牌方向校战的道歉，这一波真的不怕被上头做典型案例吗？记得上一次被官方点名的还是赵丽颖。王一博被有心之人利用，现在广场上很多骂迪丽热巴的、骂肖战的，都需要注意下。想私战也要看看，如今跟之前不同了，一点被点名闹不好，肖战和迪丽热巴之后的路都会受到影响。这个期间对肖战来说也不划算。要知道，肖战近期的剧正在热播，闹大了，没准剧也会被腰斩。双方都不要再骂，都冷静些。我很疑惑，两大顶流的粉丝们。你们确定没中了离间计？这种套路，你们两家不是应该比谁都清楚吗？互联网世界里，谁知道皮下是人是鬼啊？如今最稳住的办法就是不去关心，多多把精力放在剧的宣传上，多大点事，一个男代言，一个女代言，压根不在一条线。品牌不该把两家粉拉一个群里，开两个群可好？我乐我的，你乐你的，现在清朗，别中了其他人的计谋哦。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。